ത്രയംബകം യജ வணக்கம் வேந்தரின் இறைவன் அருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகளின் தொகுப்புக்காக பிரீதா முதன்மை நிகழ்வுகள் தஞ்சாவூரில் வெண்ணெய் காப்புடன் பதினான்கு பெருமாள்கள் வீதி உலா திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலில் ஜடி பந்தன திருப்பணிகள் நிறைவு உற்சவருக்கு குடமுழுக்கு கோயம்புத்தூர் பூலோக நாயகி அம்மன் கோவில் குடமுழுக்கு திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபாடு தஞ்சாவூரில் வெண்ணெய் தாழி மகோற்சவம் எனப்படும் நவநீத சேவையில் பதினான்கு பெருமாள்கள் வெண்ணெய் காப்புடன் வீதி உலா வந்தனர் இதனை திரளான பக்தர்கள் கண்டு தரிசனம் செய்தனர் இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் தஞ்சாவூர் அரண்மனை தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ ராமானுஜ தரிசன சபா ஆகியவை இணைந்து இருபத்தி நான்கு பெருமாள்களின் கருட சேவை நிகழ்ச்சியை தஞ்சாவூரில் நேற்று வெகு விமர்சையாக நடத்தினர் இதில் அருள்மிகு நீலமேக பெருமாள் மணிக்குன்று பெருமாள் நரசிம்ம பெருமாள் உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றிருந்தனர் இதனையடுத்து இன்று வெண்ணெய் தாழை மகோற்சவம் என்று அழைக்கப்படும் நவநீத சேவை வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் அருள்மிகு நரசிம்மர் நீலமேக பெருமாள் மணிக்குன்னர் பிரசன்ன வெங்கடேசர் நவநீத கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பதினான்கு பெருமாள்களும் கையில் வெண்ணையுடன் அவரவர் கோவில்களிலிருந்து புறப்பட்டனர் பின்னர் வடக்கு வீதி கீழ வீதி தெற்கு வீதி மேல வீதிகளின் வழியாக உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அவர்கள் அருள் வாழித்தனர் இந்த மகோற்சவத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பெருமாள்களை தரிசனம் செய்தனர் வைகாசி மாக விசாரத்தை ஆரம்பித்து இருபத்தாங்கல் சபையும் அதை தொடர்ந்து விண்ணத்த உசவம் நடைபெறும் இந்த விண்ணத்த உசவானது கடல் சபையானது மங்காசனம் செய்யப்பட்ட திருமைங்கால்வாரால் நடத்தப்படுவது அது இந்த விண்ணாத்தங்க திவ்யத்திலிருந்து தொடங்கி நான்கு மாடு விதம் வளரும் விசேஷமாக செய்ய தஞ்சாவூர் மட்டும் நடைபெறுகிறது வேறுக்கு கிடையாது அவர் வெண்ணை வச்சுட்டு வருவார் நாலு விதி அவரவர் நம்ம தேடி போவோம் இப்போ அவரா நம்மளை தேடி வந்துட்டு இருக்காரு ஆனால் ரொம்ப விசேஷமான புண்ணியம் கிடைக்கும் நம்ம அவர் வந்து நம்மளை பார்க்குறாரு அது ரொம்ப புண்ணியமாக இருக்கிறது கிடைக்கும் இந்த வெண்ணத்தாழி உற்சவமானது ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கு நானும் ஒரு வருஷமா வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு பதினாலு பெருமாள் கிட்டத்தட்ட நம்மளை தேடி வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறது நமக்கு எல்லாம் பாக்கியம் கோவிலுக்கு போய் நாம் தரிசனம் பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக அவரே வந்து நமக்கு த தரிசனம் கொடுக்குறாரு எல்லா பெருமாளையும் ஒரே இடத்துல பார்க்குறது ரொம்ப விசேஷம் மதுரையை அடுத்து திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலில் ஜடி பந்தன திருப்பணிகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி உற்சவருக்கு குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் முதல் படை வீடான திருப்பரங்குன்றத்தில் மிக பழமையான சுப்பிரமணியர் தெய்வானை ஸ்ரீபலி விநாயகர் சுக்ரேஸ்வரர் கோவர்த்தனாம்பிகை சிலைகள் உள்ளன இவற்றில் சுப்பிரமணியர் தெய்வானை சிலைகள் ஐம்பொன்னால் செய்யப்பட்டவை மற்றவை வெள்ளியால் செய்யப்பட்டவை 
இந்த சிலைகளுக்கு ஜடிபந்தன திருப்பணிகள் நடைபெற்று வந்தன தொடர்ந்து யாகசாலை பூஜைகள் சிறப்பாக நடைபெற்றது இதனையடுத்து யாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த புனித நீர் மேள தாளங்கள் முழங்க உற்சவர் சிலை மண்டபத்திற்கு எடுத்து வரப்பட்டன பின்னர் சுப்பிரமணியர் உள்ளிட்ட ஐந்து சிலைகளுக்கும் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து சுவாமி மற்றும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் அறுபடை வீடுகளில் முதல் படை வீடான இந்த திருப்பரங்குன்றம் என்ற தளத்தில் தேவசேனாவுடனுரே சுப்பிரமணிய சுவாமி உற்சவ மூர்த்திக்கு கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பதாக ஜடிபந்தனம் செய்யும் நிமித்தமாக பாலஸ்தாபனமானது நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று மாலையானது முதற்கால யாக பூஜையும் இன்று காலை இரண்டாம் கால யாக பூஜையும் நடைபெற்று பழமை மாறாது ஜடிபந்தனம் செய்யப்பட்ட இந்த உற்சவ மூர்த்திகளுக்கு இன்று காலை மகா கும்பாபிஷேகமானது நடைபெற்றது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்போ கோயில் திருப்பணி நடந்தனால சாமியை கும்பிட்டு வந்தோம் நல்ல தரிசனம் கிடைச்சிச்சு எல்லாருக்கும் காக பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப நன்றி கோயம்புத்தூர் அருள்மிகு மகாசக்தி பூலோக நாயகி அம்மன் கோவில் குடமுழுக்கு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கோபுர தரிசனம் செய்தனர் கோயம்புத்தூர் ராமகிருஷ்ணாபுரம் பூசாரி மாரியம்மன் கோவில் பகுதியில் அமைந்துள்ளது அருள்மிகு மகாசக்தி பூலோக நாயகி அம்மன் கோவில் இத்திருக்கோவிலில் திருப்பணிகள் நிறைவு பெற்ற நிலையில் குடமுழுக்கு ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வந்தன இதனையடுத்து நான்கு கால யாகசாலை பூஜைகள் செய்யப்பட்ட நிலையில் குடமுழுக்கு சிறப்பாக நடைபெற்றது விமான கலசம் மற்றும் பரிவார முறுத்த விமானங்களுக்கும் புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டு குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கோபுர தரிசனம் செய்தனர் மேலும் குடமுழுக்கையொட்டி அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்கார ஆராதனைகள் நடைபெற்றன இதில் எண்ணற்ற பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பூலோக நாயகி அம்மனை தரிசனம் செய்தனர் அம்பாலை நடுக்கிறதால வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு கோயில் கட்டினோம் அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆகிடுது இப்போ கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு இந்த பன்னெண்டு வருஷம் இருக்கும்போது மறுபடியும் வந்து கோயிலை பெருசாக பண்ண சொல்லி இந்த மூணு நாள் ராஜகோபுரத்தோடு கட்டலான்னு சொல்லி இந்த கோயிலை இப்போ கட்டணும் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிவன் குளத்து தவத்தர் ஸ்ரீ சித்தர் சுவாமிகளுடைய தலைமையில் வந்து கும்பாபிஷேகம் நடந்துச்சு அம்பால் நவகிரகத்துக்கு நாயகி இந்த பூலோக நாயகம் ஸ்ரீ மகாசக்தி பூலோக நம்ம சேவிச்சா நவகிரகத்தில் அவருக்கு தோஷங்கள் போயிடும் ஏவல் பிள்ளி சூனியம் இருக்கிறவங்களும் இந்த மண்ணை மிதிச்சிட்டு போனாலே வந்து இதெல்லாம் போயிடும் எல்லாத்துக்கும் நல்லது தான் செஞ்சுருக்குது எங்களுக்கும் பரவாயில்லைங்க நாங்களும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த நம்மளை நம்பி தான் இருக்கிறோம் எங்களெல்லாம் நல்ல முறையில் வச்சுருக்குறோம் அப்படி எல்லோரும் கல்யாணம் காட்சி ஆகாதவங்களாம் இங்கே வந்து கல்யாணத்துக்கு நல்லா வேண்டிட்டு போகிறாங்க வீடு கட்டுறதுக்குன்னு வந்து கேட்டு வேண்டிட்டு போகிறாங்க எல்லா காரியும் நல்ல விதமாக நடக்குது கோயிலுக்கு என் பயகம் நாங்கள் எல்லாருமே நல்ல முறையும் இங்கே வந்து வேண்டுவோம் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்கி அம்மாளுக்கு நோம் சாட்டணும்னா மழை நல்லா பேகி இதெல்லாமே நல்லா எங்களையும் நல்லா வச்சுருக்குது 
கம்பம் நந்தகோபாலன் சுவாமி தம்பிரான் மாட்டு தொழு பட்டத்து காலை தேர்வு பக்தர்கள் வழிபாடு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு அருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருள்மிகு நந்தகோபாலன் சுவாமி கோவில் மாட்டுத் தொழுவத்தில் ஆறாவது பட்டத்து காலை தேர்வு நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருள்மிகு நந்தகோபாலன் சுவாமி கோவில் தம்பிரான் மாட்டுத் தொழுவத்தில் பக்தர்கள் தானமாக வழங்கிய கன்றுகள் உள்ளனர் காமுகுள ஒக்கலிக மக்கள் சார்பில் இந்த மாட்டுத் தொழுவம் கோவிலாக கருதப்பட்டு வழிபாடு நடத்தப்பட்டு வருகிறது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு முதல் கன்று குட்டியாக இருந்தபொழுது தேர்வு செய்யப்பட்டு கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக பட்டத்து காளையாக ஒரு காளை இருந்து வந்தது அது கடந்த ஆறாம் தேதி மரணமடைந்ததை அடுத்து புதிய பட்டத்து காளையை தேர்வு செய்யும் விழா இன்று நடைபெற்றது இதையொட்டி தொழுவத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன பட்டத்து காலை தேர்வு பாரம்பரிய முறைப்படி நடந்தது மேடையில் பால் காவடி மற்றும் பச்சை தொகைகளுடன் கூடிய கரும்பு கட்டுகளுடன் பக்தர்கள் கூடியிருந்தனர் பால் காவடியை முகர்ந்து தோகைகளை கடிக்கும் காளை அல்லது கன்று பட்டத்து காளையாக தேர்வு செய்யப்படும் அதன்படி அறுபத்தி ஏழு காளைகள் இருந்தபோதும் அதில் ஒரு காளை மட்டுமே பால் காவடியை முகர்ந்து கரும்பின் பச்சை தொகைகளை கடித்தது இவ்வாறு தேர்வு செய்யப்பட்ட காளைக்கு மஞ்சள் பொடி சாத்தி பட்டு துணி கட்டி சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன இதில் சுற்று வட்டாரத்தை சேர்ந்த திரளான கலந்து கொண்டனர் பாரம்பரியம் பாரம்பரியமாக இந்த உக்கலிய சமுதாயத்தில் நடந்து வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நாங்கள் வந்து ஆதி காலங்களில் கர்நாடகாவிலிருந்து இங்கிட்டு வர்ற காலங்கள்லேயும் எங்களுடைய குலத்தொழிலான இந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிறது தான் இந்த மாடுகள் வந்து தேவர் தேவர் வம்சாவளியிலிருந்து வந்த மாடுகள் இங்கே இருக்கிறது அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் இந்த தொழுவத்தில் இருந்தாலும் சரி அந்த வம்சாவளியில் வரக்கூடிய ஒரு சில ஒரு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் தான் அதை தான் அந்த வம்சாவளி மாடுகளை மட்டும் தான் நாங்கள் இந்த பட்டத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டுருக்கோம் அந்த ஒரு அருமையான வரலட்ச வரலாற்று சிறப்புமிக்க அந்த நிகழ்வு வந்து இன்றைக்கி நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு கோயிலுக்குமே மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கே மூர்த்திங்கிறதே எங்களுடைய பட்டத்து மாடு தான் தெய்வமாக நாங்கள் வழிபட்டு வரோம் இது இந்த ஒக்கலியர் சமுதாயம் மட்டும் இல்லை இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த அனைத்து சமுதாய மக்களுமே அதை 
வந்து தெய்வமா வணங்கிட்டு இருக்காங்க பட்டத்துக்காலை வந்து இப்ப தேர்ந்தெடுத்துட்டோம் அந்த பட்டத்துக்காலை வந்து நாங்க தெய்வமா வழிபட்டு வரோம் நாங்க மட்டும் இல்ல பதினெட்டு கிராமமும் வழிபட்டு வரோம் எங்க கோயில்ல வந்து தெய்வ தெய்வ வழிபாடுனா ஒரு சிலைங்கிறதே கிடையாது சிலைங்கிறது இல்ல நாங்க மாடலே தெய்வமா கும்பிடுறோம் பதினெட்டு ஜாதி மதம் பேதம் இல்லாம இந்த பதினெட்டு பட்டி கிராமமும் இந்த தந்தவலம் தொழில் கோயில வந்து சாமி விட்டு வராங்க நாங்க இந்த பட்டத்துக்காலை எடுத்தனால ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இனிமேலும் அதை இனிமேல் அந்த தான் நாங்கள் தெய்வமாக கும்பிட்றோம் இந்த இந்த காலையை கும்பிட்றதுனால விவசாயம் செழிக்கும் வீட்டில் இருக்க எல்லா மாடும் நல்லபடி இருக்கிற மாடு நல்லபடியாக செழிக்கும் பால் நல்லா கறக்கும் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க மழை கிடைக்கும் அதுக்கு எல்லாரும் இந்த இது தெய்வமாக கும்பிட்றதுனால நாங்களும் அதை வழிபடுறதுனால இது நல்ல ஊருக்கு ஒரு நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராஜபதி காலல்கரையில் உள்ள அருள்மிகு சுடலை மாட சுவாமி கோவில் கொடை விழா விமரிசையாக நடைபெற்றது இதில் சுற்றுப்புற கிராமத்தை சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கங்கை கொண்டானை அடுத்து ராஜபதி காலன்கரையில் அருள் வாளிக்கும் அருள்மிகு சுடலை மாட சுவாமி அப்பகுதி மக்களுக்கு காவல் தெய்வமாக வீற்றிருந்து அருள் வாளித்து வருகிறார் இக்கோவில் கொடை விழாவையொட்டி இரத்த குளியல் மண்டையூட்டில் மாவிளக்கு பூஜை உள்ளிட்ட பல்வேறு பூஜைகள் நடைபெற்றன ஆடுகள் மற்றும் சேவல்களை பலியிடும் நிகழ்வும் மண்டையோட்டிலிருந்து மாவிளக்கை எடுத்து பூசாரி உண்ணும் நிகழ்வும் நடந்தேறின இதில் கங்கை கொண்டானை சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதேபோன்று நேர்த்தி கடன்களை சுடலை மாட சுவாமிக்கு செலுத்துவதன் மூலம் எந்தவித இடையூறுமின்றி தாங்கள் வாழ்ந்து வருவதாக இப்பகுதி மக்கள் மற்றும் வெளியூர் பக்தர்கள் தெரிவித்தனர் வேலூர் கங்கையம்மன் கோவில் குடமுடுக்கு திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு அருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன திருவள்ளூர் மாவட்டம் வேலூர் அருள்மிகு கங்கையம்மன் கோவில் குடமுழுக்கு சிறப்புற நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு நடத்தினர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வேலூரில் அமைந்திருக்கிறது பழமையும் பெருமையும் மிக்க அருள்மிகு கங்கையம்மன் கோவில் இந்த கோவில் புனரமைப்பு பணிகள் பக்தர்கள் பங்களிப்புடன் மேற்கொள்ளப்பட்டது பின்னர் குடமுழுக்கையொட்டி விக்னேஸ்வர பூஜை நவகிரக பூஜைகள் மற்றும் யாகசாலை பூஜைகள் உள்ளிட்டவை சிறப்பாக நடைபெற்றன இதனையடுத்து சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க புண்ணிய நதிகளிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட புனித நீரை கொண்டு குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டது பரிவார தெய்வங்களாக வீற்றிருக்கும் விநாயகர் விமானம் உள்ளிட்டவற்றிற்கும் குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கோபுர தரிசனம் செய்தனர் 
குடமுழுக்கையொட்டி கங்கை அம்மனுக்கு நடைபெற்ற சிறப்பு ஆராதனைகளில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசனம் செய்தனர் இத்துடன் இன்றைய வேந்தரின் இறைவன் அருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது இனி திங்கள் முதல் வள்ளி வரை இரவு ஏழு மணிக்கு வேந்தரின் இறைவன் அருள் ஒளிபரப்பாகும் மீண்டும் வரும் திங்கட்கிழமை இரவு ஏழு மணிக்கு சந்திப்போம் வணக்கம்